നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യൻ ടെക്നോളജിയാണ് മിസൈൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കോപ്റ്ററുകൾ എല്ലാം റഷ്യൻ നിർമ്മിത ടെക്നോളജികളിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന എസ് നാനൂറ് ട്രയംപ് അഥവാ മിസൈൽ പ്രതിരോധ കവചം ലോക പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ പ്രധാന ആയുധമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ടെക്നോളജിയാണ് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫിൽ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പാട്രിയറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാപ്പബിലിറ്റി ത്രീ സംവിധാനത്തെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് റഷ്യയുടെ എസ് നാനൂറ് അമേരിക്കയുടെ നാല് പാട്രിയറ്റ് ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റിന് തുല്യമാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഒരു എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് പാട്രിയറ്റിൽ നിന്ന് ചെരിച്ചാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നാൽ എസ് നാനൂറിൽ നിന്ന് ലംബമായാണ് ഈ മിസൈലുകൾ തൊടുക്കുന്നത് ഇതു തന്നെയാണ് എസ് നാനൂറിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയും ലോകത്തെ വലിയ ആയുധ ശക്തിയായ റഷ്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ എസ് നാനൂറ് ട്രയം ടെക്നോളജി വാങ്ങുന്നത് ലോക ശക്തികൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത അത്യാധുനിക ആയുധമാണ് എസ് നാനൂറ് റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാവലും ഈ ആയുധം തന്നെയാണ് അഞ്ച് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖല കൂടുതൽ സുസജ്ജമാക്കുന്ന ഈ കരാറിനെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഏറെ ജിജ്ഞാസയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഈ കരാറിനെ ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിലായിരിക്കും അതായത് പാകിസ്ഥാനോ ചൈനയോ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ എസ് നാനൂറിന് സാധിക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് യു എസിന്റെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളെ പോലും ഇതിനു മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമാണ് മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ മതിക്കുന്ന ഈ കരാർ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും എന്നതു തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന് ഭീഷണിയാവാൻ ഇതിന് സാധിക്കും എന്നതാണ് അമേരിക്കയെ വലിയ രീതിയിൽ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് എട്ട് ലോഞ്ചറുകൾ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ശക്തിയേറിയ റഡാർ റീലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന പതിനാറ് മിസൈലുകൾ എന്നിവയാണ് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ മൂന്ന് തരം മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് എസ് നാനൂറിന് സാധിക്കുക അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള മുന്നൂറ് ടാർഗറ്റുകൾ ഒരേ സമയം തിരിച്ചറിയാനും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഏകദേശം മൂന്ന് ഡസനോളം ടാർഗറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കാനുമെല്ലാം ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് രാകേഷ് കൃഷ്ണൻ സിൻഹയുടെ റഷ്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് അനുസരിച്ച് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫിന് മണിക്കൂറിൽ പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ടാർഗറ്റിനു മേൽ പതിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു എയർക്രാഫ്റ്റിനേക്കാളും ഉയർന്ന വേഗതയാണ് ഇത് അയൺ ടോമുകളുടെ ഡാഡി എന്നാണ് രാകേഷ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മിസൈലുകളുടെ അന്തകനായാണ് അമേരിക്ക എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചത് ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അനുസരിച്ച് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന് അതിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന എന്തിനെയും ജാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വേഗതയുടെ കാര്യത്തിൽ എസ് നാനൂറിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന് സാധിക്കില്ല മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് മുൻ തലമുറയേക്കാളും രണ്ടര ഇരട്ടി വേഗത കൂടുതലാണ് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ റഷ്യയിൽ സർവീസിലുള്ള എസ് നാനൂറ് നിർമ്മിച്ചത് അൽമസാൻറ്റെ ആയിരുന്നു സിറിയക്കെതിരെ റഷ്യ ഇത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭീകരാക്രമണങ്ങളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങളും സാധാരണയായ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഇത് പര്യാപ്തവും ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് മൂന്നും കിഴക്കു ഭാഗത്ത് രണ്ടും എസ് നാനൂറ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആലോചന പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് പ്രതിരോധം തീർക്കും ഹ്രസ്വ മധ്യ ദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഇതിന് സാധിക്കും ശത്രുസേനയ്ക്ക് കടക്കാനാവാത്ത വിധം ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് ഇതുവഴി ആകാശ കാവൽ തന്നെ
ആക്രമണമല്ല പ്രതിരോധമാണ് എസ് നാനൂറിന്റെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ നാനൂറ് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വാങ്ങുന്നതിന് യു എസ് എതിർക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പുറത്തു പറയാൻ അവർക്ക് മടി തോന്നാവുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനം എന്ന പെരുമയുള്ള യു എസിന്റെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിനെ തകർക്കാൻ കേൾപ്പുള്ളതാണ് എസ് നാനൂറ് തങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ റഷ്യ ഉത്തരകൊറിയ ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ യു എസ് ചുമത്തുന്ന ഉപരോധം വകവെക്കാതെയാണ് എസ് നാനൂറ് വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് ഉപരോധ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതിരോധ വിഭാഗം പറയുന്നത് നിരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ പോലും അപ്പപ്പോൾ അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ജലന്ധറിലെ അദംപൂർ എയർഫോഴ്സ് ബേസിലെ നാനൂറ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ സർഗോധ വ്യോമതാവളവും രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ എസ് നാനൂറ് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബജൂ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും തങ്ങളുടെ പരിശീലന പറക്കൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ റഡാർ കണ്ണിലുണ്ടെന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം പാക് പൈലറ്റർമാരുടെ ഉറക്കം പോലും കളയുന്നത് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കുക രണ്ട് എസ് നാനൂറ് യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും എസ് നാനൂറ് ശേഷിയുമുണ്ട് കരമാർഗം സഞ്ചാരം പ്രയാസകരമായ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആക്രമണത്തിനും പ്രത്യാക്രമണത്തിനും എസ് നാനൂറ് ഫലപ്രദമാണ് എസ് നാനൂറ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈയും നഷ്ടമാകും ഇങ്ങനെ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭീഷണിയാവുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇനി സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്നത്